കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ചസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെതേഡ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്നും വി ബെൽറ്റ് എന്നും തിരിക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകളിൽ നിന്നും വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകളിൽ നിന്നും തിരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മോഡിഫൈഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വഴിയേ പറയാം ആദ്യം എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് നോക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ നാല് തരത്തിലാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് രണ്ടാമത്തേത് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മൂന്നാമത്തേത് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഡ്രൈവ് നാലാമത്തേത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളുടെ ഡയഗ്രാം അതിൽ രണ്ട് പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലാണ് നമുക്ക് കറങ്ങേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒന്നാമത്തെ പുള്ളി ഡ്രൈവർ പുള്ളിയും രണ്ടാമത്തെ ഡ്രിവൻ പുള്ളിയും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ കറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെയാണ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എൽ ഈസിക്കൽ ടു ഡി പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയ ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പുള്ളീസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവില് ബെൽറ്റ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെതേഡാണ് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് ഓഫ് ബെൽറ്റിംഗ് ആണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിലെ രണ്ട് പുള്ളിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് പുള്ളികളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ പുള്ളി കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പുള്ളി കറങ്ങേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് രണ്ട് പുള്ളികളുടെ ഡയറക്ഷനും റൊട്ടേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെയും ബെൽറ്റ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ സി ബൈ ടു പ്ലസ് സ്മോൾ സി ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൾ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് എന്നാണ് അതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി സ്മോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സ്മാളർ പുള്ളി ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മാളർ പുള്ളി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പുള്ളീസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെയും ലെങ് ബെൽറ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അടുത്ത മൂന്നാമത്തതാണ് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഡ്രൈവ് ഇത് സാധാരണയായി നമ്മൾ കോൺ പുള്ളി ഹെഡ് സ്റ്റോക്കുള്ള ലെയ്ത്തുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രില്ല് മെഷീനിലും കണ്ടുവരുന്ന ഡ്രിൽ മെഷീനിൽ വി ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവാണ് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഡ്രൈവ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് ഈ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ സ്റ്റെപ്പ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ബെൽറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ മാറ്റിയിടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് പുള്ളി ഡ്രൈവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ
അപ്പോൾ ഈ ക്രീപ്പ് എന്താണെന്നും സ്ലിപ്പ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രീപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ ബെൽറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴാണോ ഡ്രൈവർ പുള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുടെ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ചെറുതായി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെച്ചിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെച്ചിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കറങ്ങി ഈ പോർഷൻ ഡ്രൈ ഡ്രിവൺ പുള്ളിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊന്ന് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അണ്ണീവനായിട്ട് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും കോൺട്രാക്ഷനും സ്ട്രെച്ചിങ്ങും കോൺട്രാക്ഷനും ഓരോ ഏരിയയിലും ബെൽറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഡി ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് കാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പുള്ളി ആൻഡ് ബെൽറ്റ് അതായത് പുള്ളി കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബെൽറ്റിൻ്റെ കറക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒപ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി ഡ്രൈവർ പുള്ളി കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും ബെൽറ്റ് കറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുടെ സ്പീഡും ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലിപ്പ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പും ക്രീപ്പും കൂടി വരുമ്പോൾ ലോഡ് കൂടുതലും ക്രീപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ലിപ്പും ക്രീപ്പും കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവാതെ സൂക്ഷിക്കാനായി നമ്മൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് മെക്കാനിക് സോറി രണ്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ടാലോ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് പൗഡേഡ് റെസിൻ പൗഡേഡ് റെസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ടാലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത അതായത് കട്ടിയാക്കിയ മൃഗ കൊഴുപ്പാണ് ടാലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രീപ്പ് സ്ലിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും സ്ലിപ്പും ക്രീപ്പും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ അത് സാരമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ടു ഷോർട്ട് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് സാധ്യമാവാത്ത വിധം ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് പറയുന്ന പേരാണ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അതൊരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വി ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു വി ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ അത് തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് സൈസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സിമ്പിൾ അഞ്ച് ടൈപ്പിൽ നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് സൈസിൽ നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന അഞ്ച് സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ നോമിനൽ ടോപ്പ് വിടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നോമിനൽ തിക്നെസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സാധാരണയായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പോലും എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് വളരെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നോയ്സ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ന
അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് അഞ്ച് സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നോമിനൽ ടോപ്പ് വിടുത്തും നോമിനൽ തിക്നെസ്സും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ ഇത് ഓരോന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബിൽറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ എൻസ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡിനെ അതിനെ നമ്മൾ വയർ ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് വയർ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ വയർ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിനാണ് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ കൊണ്ട് അപ്പോൾ വയർ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിനാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തേത് ലാഗ്രല്ലി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ ലാഗ്രല്ലി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിലാണ് ലാഗ്രല്ലി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ജാക്സൺ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ക്രസൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിലാണ് ലാ ജാക്സൺ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറും ക്രസൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിലാണ് എന്നാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വയർ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിലാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ലാഗ്രല്ലി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിലാണ് അടുത്തത് ജാക്സൺ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറും ക്രസൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറും ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിലാണ് പിന്നെ സാധാരണയായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ കോമണായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറാണ് അലിഗേറ്റർ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു അലിഗേറ്റർ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറാണ് സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലിഗേറ്റർ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആകുമ്പോഴേക്കും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ പോർഷനും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി കാണുക ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും താഴെ ഉണ്ടാവും തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴതുകൂടി കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക